അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ഇതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വരുന്നു അപ്പം എന്താ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സിയിൽ സംഭവിക്കുക ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിനടുത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ടു വൺ ഓഫ് ദ കാർബൺ ആറ്റം കണക്റ്റഡ് ബൈ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് റിയേറ്റൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എച്ച് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എഫക്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് അത് ഓർക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ആ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാക്ക് റിയേജൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരിക എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതാണ് പ്ലസ് ഈ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയ സ്പീഷീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ സി എൻ മൈനസ് വരുന്നു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം സി എൻ മൈനസിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സി എൻ മൈനസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ല നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതായത് ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിനകത്തേക്കല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പരം ഇങ്ങോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയി വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്ലസ് ഈ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് കാരണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത് എന്ന് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സി എൻ മൈനസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അത് തൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മൈനസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക മൈനസ് ഇ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവായ അറ്റാക്ക് റിയേറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക മൈനസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവായ അയോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് എന്നാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറി എഫക്റ്റ് ആണ് ഹാപ്പനിങ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോട്ട് it is complete transference of pi electrons to one of the atom connected by a multiple bond on the demand of attacking agent ee plus um minus um maaran saadhyam undu adu maaradirikkaana njan aa logic varunnathu attack agent positive aanengil plus ennu veerikku plus e ennu veerikku attack agent minus aanengilo minus e effect ennu veerikku adana ennu logic plus aanengil പ്ലസ് ഇ എഫക്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇ എഫക്ട് ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് എൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം കർവിഡ് ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരോ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കറുപ് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കും കർവിഡ് ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്ലൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കിതിന് ബാക്കിയുള്ളത് റെസൊനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ ടു ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് ടു ഒ ടു അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒ
ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാണുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് ഇത് സോളിഡ് ഡാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും സോളിഡ് ആവുമ്പോൾ ഹൈഡ്രൻ പെറോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത് ഗ്യാഷ് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും വൺ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും വൺ ട്വൽവ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഗ്യാഷ് സ്പേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സോൾട്ട് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഗ്യാഷ് സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വൺ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നിൽക്കുക ഈ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് ഇത് പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അത് ടു ഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഇനി ഹൈഡ്രൻ പെറോക്സൈഡ് സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രൻ പെറോക്സൈഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഹൈഡ്രൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലൈറ്റിന് സാധനം ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ലൈറ്റിൽ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ആ ഡീകമ്പോസിഷനെ ആൽക്കലി കണ്ടൻറ്റും മെറ്റൽ സർവസ് സർഫസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മെറ്റാലിക് ബോട്ടിലിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാരണം ഗ്ലാസ് മെയിൻ ആൽക്കലി കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പറ്റില്ല മെറ്റാലിക് കണ്ടെയ്നർ പറ്റില്ല പിന്നെ ലൈറ്റും പറ്റില്ല so they are stored in wax lined glass glass il wax line bottle nagathu wax kondu lining undaaku avu contact illa undaaku alkali varadirikkan vendi adil store cheyam allengil plastic bottle store cheyam prashna onnilla plastic bottle store cheyam dark il vekkanam dark il ittu vekkanam dark plastic bottle aanu sadharana ayirundha peroxide sushikkara appo storage manasilayallo yes ini nagathu korche question iron peroxide decomposition ay nammal prevent cheyan vendi urea add cheyadal stabilizer ay add യൂറിയ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇത് ഡസ്റ്റിൻ്റെ സാമീപ്യം ഇടാൻ പാടില്ല ഡസ്റ്റ് സാമീപ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് മാറും പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റുമാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റുമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനും സഹായിക്കും റിഡക്ഷൻ നടത്താനും സഹായിക്കും രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിമാർ എടുക്കും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എടുക്കും
ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമുലയാണ് ആർ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് ബൈക്കോമീറ്റർ ആർ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് ബൈക്കോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ റേഡിയസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ എൻ ആർ വൺ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇവിടെ വൺ ആണ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് എൻ എത്രയാണ് വൺ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് എത്രയാണ് ആയിട്ട് ഇതിനാകുമ്പോൾ വൺ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് ബൈക്കോമീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കാണ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഈ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈക്കോമീറ്റർ ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ആണ് എൻ സ്ക്വയർ അവിടെ ടു സ്ക്വയർ ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് വൺ ആണ് ഹൈഡിനാറ്റത്തിന്റെ അല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റേഡിയസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല ഈ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൺ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഡിയസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് എത്ര ആർ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ടു സമം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ അല്ല അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് ഓർബിറ്റ് ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല കൂടി ബോർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് റേഡിയസുകളും തമ്മിൽ റേഷ്യ ചോദിച്ചാലോ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ എല്ലാത്തിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ റേഡിയസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ 